nuestra idea de juego es tener eh, un equipo protagonista, eh, ser agresivos. Vamos con Copanucci. Lógicamente que han pasado algunos años y para mí el club ha cambiado mucho. Eh, yo anoche y hoy hablando un poco con ellos, eh, contaba primero sin... Y quiero decir que la gente que me trajo en aquel momento, yo estoy súper agradecido con la gente que al pueblo González, de Villaza, gente que me ha dado todo en ese momento que yo estaba, pero el club estaba en otra etapa, muy diferente a lo que está hoy. Realmente yo me sorprendí con lo que es el, el previo de entrenamiento. Eh, la verdad que en ese momento no estaba apto, íbamos a entrenar, pero no teníamos posibilidad de quedarnos. Eh, lo vi muy muy cambiado, muy diferente, eh, otro club, otro club, la misma pasión pero otro club. Eh, eh, la verdad que fue uno de los, de los motivos por los cuales también me eh, hizo que yo tomara la decisión. ¿no? Eh, no, yo he tenido situaciones donde terminaba el entrenamiento en el estadio y me tenía que ir a mi casa a bañarme porque no teníamos agua, no teníamos luz. Está, eso realmente es, eh, cambió muchísimo y a mí me inspira para, para poder venir a, a, al proyecto del cual me han invitado ¿no? ¿El plantel actual? ¿El plantel actual qué le parece? ¿Lo he observado en videos? Sí, sí, claro, claro. Eh, he visto eh, partidos eh, realmente que soy un, un combo de cosas que uno analiza para tomar decisiones y, y, y lo he visto al equipo, eh, también me ilusiona. Hoy, hoy era dirigido. ¿Cómo? Hoy, hoy dirigió. Sí, claro, sí. Eh, creo que, que uno como entrenador tiene un trabajo más allá de los objetivos, que es eh, ayudar al futbolista a formarse, a seguir creciendo, y, y eso es lo que me ilusiona, ¿no? Eh, ver al equipo, tengo un análisis y, y bueno, y ahí estoy embarcado en esto que, que realmente, eh, como te dije anteriormente, eh, eh, me ilusiona. Así que tengo un cuerpo técnico con el cual confío, con Marcelo he trabajado, eh, acá en la U precisamente, con, con Lisandro no trabajé pero lo conozco, somos del mismo pueblo, eh, sé que está trabajando acá en el torneo peruano, eh, conoce, eh, tengo contacto permanente con Guido, trabajé en Vélez es decir, estoy, estoy ilusionado con, con esta posibilidad. Sí, lógicamente que uno analiza, el, como dice anteriormente, he visto los partidos, analizamos, cambiamos idea con la gente que, que está al frente, si está la posibilidad de traer refuerzos, se traerá, analizando al máximo lo que tengo en el plantel. Eh, siempre pienso que los refuerzos tienen que venir a, a darle un club diferente al equipo eh, estaremos viendo eh, a través de, de charlas, reuniones y si consideramos que, que es necesario lo haremos eh, a mí me, me gusta ver cara a cara al futbolista, cosa que no lo había tenido la posibilidad, había visto los partidos pero en, en esta semana tratarlo, ver cómo compiten no estoy tomando una evaluación, pero simplemente necesito ver otras otras cosas de futbolista, no solamente por un video o un partido, ¿no? Eh, así que si se da la posibilidad y tenemos la, 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 las herramientas, lo haremos, y si no, yo la verdad que estoy ilusionado con lo que tengo, hay, hay, hay buenos futbolistas, trabajaremos con ellos. Eh, la vuelta porque me sentí querido. Esa es la... Es decir, cuando uno... Yo he trabajado en diferentes cuerpos técnicos, he sido técnico, y cuando te llaman de un club, a veces está en una lista de cinco, de seis, de siete entrenadores, te manosean, te vas para arriba, para abajo, posibilidades, te vas desgastando. A veces cuando terminas firmando, terminas desgastado. Acá, eh, yo sentí que la primera charla con Manuel, que me llamó, Sentí que me quería, al día siguiente me llama Jan y duró cinco minutos la charla de Jan. ¿Cuánto? ¿Más? Dos. Dale. Es decir, cuando las personas que conducen te llaman y te quieren, eh, 
para mí es fundamental más allá de todo lo que conté antes del tema del club, del momento de la institución, todo eso ¿no? pero sí, sí, bueno lo... Manuel y si la llamada de Manuel eh, contándome su proyecto el momento que estaba pasando yo también, que estaba sin trabajo eh, y con una ilusión como más allá de que uno trabaja como segundo entrenador que estaba trabajando como segundo entrenador como Mauricio Pellegrino eh, uno siempre está con la posibilidad de, de despegar eh, otra vez en mi caso y bueno, creo que yo he tenido diferentes posibilidades en otros clubes y nunca he dado el paso, no me interesaba pero bueno, esto, esto me, me cerró eh, como dije anteriormente al principio, me sentí querido y por eso acepté, ¿no? A ver, eh, a mí me, me llamaron para entrar a un proyecto eh, de, de lo que termina este año, más que el año siguiente, eh, estoy convencido y lo mío es eh, abocarme a lo, a lo deportivo, estoy involucrado en el proyecto del club, pero eh, no puedo gastar energía en otra cosa que no sea eh, el equipo, es decir, la parte deportiva. Eso es lo que me lo que voy a tratar de hacer. Después eh, dejaré codo a codo con él en todo lo que sea, pero a mí lo que a mí lo que respecta es el equipo, la parte deportiva y, y, y las ideas que por las cuales ellos me, me han llamado. Es importante, además en los clubes grandes. Eh, eso lo tengo claro eh, y la exigencia que, que demandan estos, estas instituciones pero lógicamente que eh, nuestra idea de juego nuestra idea de juego es tener eh, un equipo protagonista eh, ser agresivos puedo decir no sé que la idea va a ser protagonizar los partidos ¿ve? a veces estaremos un poquito más adelante a veces un poquito más atrás no creo que eso sea el problema ni el sistema eh, eh, yo hoy hablaba con los muchachos eh, los conceptos que uno le puede tirar al periodista y tratar de, de que eso se crea un hábito y repetirlo eh, mi idea porque también lo demanda la historia del club es, es, es tratar de protagonizar los partidos eh, a partir de ahí, después eh, veremos qué tipo de sistema, cómo. Pero tenemos un equipo protagonista, teniendo en cuenta también que a veces, como en este caso, que también me tocó la, la, la primera vez que vine acá, en el primer partido, me tocó ir a eh, Aguaraz. Y, y hoy me toca enfrentar a, a otro equipo geográficamente. Eh, eh, para el futbolista también complicado, pero eh, se pueden variar algunas situaciones, pero la idea general es tener un equipo protagonista, ¿no? Tenemos un objetivo. Hoy hablaba también con los chicos y, y les decía, ¿no? El objetivo del club que todos queremos, todos lo sabemos, aquel que viene a universitario como futbolista, el, el de la cantera, el de las inferiores, se va formando sabiendo qué demanda a este club. Eh, el futbolista que viene de afuera sabe lo que demanda el técnico que viene de afuera sabe para qué lo quiere, no va a pretender es decir, estamos de paso, eh, tenemos que ser protagonistas y buscar un objetivo que está acá arriba. Ese es el final del camino. Este es el final del camino. Hay un, después está todo el proceso, el camino hasta llegar al objetivo, que es el día a día, el, el, el trabajar y el tratar de, de crear algo. Está más aburrido el tío. Este, se puede quedar dos, dos horas hablando gusta, ¿no? ay, los técnicos argentinos sí, hablan pero por las cosas sí, sí, pero ah, y usted ha visto al equipo eh, claro claro bueno he visto a, al equipo exitosa este, eh, no ha visto ni medio equipo pues hermano ha hecho sus cosas seguro que está apurado ha, estado, ha tenido tiempo para, para meterse a ver los partidos he visto varios partidos dice. ¿Ah? Ha hablado seguramente con Araujo. No, ¿no? pero Araujo. Como Messi, visto, es difícil como que el Oscar, técnico de es un difícil, diagnóstico. Es difícil que un técnico diga, no he visto nada de la U. Claro. ¿No? Eso es titular. Claro, titular siguiente. en todos lados. Por eso. Claro. No he visto entonces, nada, recién florea, voy a revisar videos. Florea, 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 entonces, florea. ¿no? Yo creo que las conferencias... No ha visto, se notaba el toque. Claro, por eso. El valor de las conferencias aumenta cuando ya el equipo 
está y en cuando, el campo, Y cuando vino en 2005, ¿acaso no, vio ahora. algo y le fue bien? Sí, sí. Y se fue porque o sea, él quiso. Él dejó una buena imagen. Claro, ¿no? o sea, Eso me queda claro. ¿no? Ah. Vamos a ver qué tal le va y si se adapta bien y le saca el jugo, como se dice, a este plantel. Ahora. ¿Y quiénes llegan? ¿no? Bueno, este se plantel, fue Roberto Villamarín. Este plantel, el con el mejor con Panucci. ¿Está para campeón no. o no? No, porque no defiende bien. El tema defensivo... No defiende bien por los jugadores. Sí, por los jugadores. Más allá de técnico, el sistema o lo que tiene que ver con la idea de, del DT. No defiende el, bien. El nivel de los centrales es bajito. No es el mejor momento de Alonso, ¿no? Que cuando recién llegó a la U, sorprendió. Sí. Ha bajado el nivel. ¿Qué pasó con Alonso? China tampoco es garantía. El fútbol y... no lo ahuevó. Sí, bajó ah. el nivel. Se, se notó claramente, ¿no? La primera etapa con, con, con Gregorio Pérez andaba mejor. Andaba muy bien. Es más, llega también a ser subcampeón, ¿no? Claro. Con, no, con comiso después. Al final se bajó el nivel bastante y la metió en la cancha con quién va a jugar. Bueno, después tienes. A ver, por ejemplo, Guarderas ya no está. No, no está Guarderas. No, Guarderas ha sido prestado. Tienes ah. ahí a. Sí, y te queda, te queda que Barco, está, Alfa te queda Jeme, Alfa Jeme, Jeme, Murrugarra. Eh, Murrugarra. Claro, hay tanto. No, tienes ahí tres opciones para el medio: Barreto, Alfa Jeme, eh, Murrugarra, Barco. Eh, Alfonso Barco. Barco también, claro. Este, ¿Quién más? Ahora, lo que, lo que, lo que... De esas características son ah, ellos. Este, Ahora, sí, el Paraguay. ¿no? Cayetano. Cayetano. De volante de marca, ¿no? Pero también. Cayetano también. Pero le gusta muy mucho la dinámica. ¿no? Cayetano ya no está Bajo, para volante. Por lo, de por marca, lo que, ¿no? bueno, eh, fue jugador de Bianchi también mucho tiempo. Y Cayetano eh, Alonso no, no podrían adaptarse atrás. ¿Tú sabes que los centrales tienen que jugar? Van bajando, van bajando. Tienen que jugar varios partidos, ¿no? Claro, pero... Mario, partido para complementarse. A ver, ahora, ahora juega con Guancayo, ¿no? es un ¿no? tema de complementarse, sí. sino es un tema de... De capacidad. Él. A ver, el Alonso que llegó, ¿te acuerdas con sí. Gregorio Pérez? Era un central de mejor rendimiento, que ganaba las divididas, que en el juego... Que ganaba también arriba también imponía, de cabeza. Exactamente. ¿Y, y, ¿Y qué pasó con ese jugador? Y de pronto el jugador perdió nivel, está muy lejos de su mejor versión... Y el que intenta es Quina, ¿no? Esa imagen de Quina conduciendo, yendo hasta la mitad de la cancha porque no encuentra con quién conectar. Por lo tanto, yo creo que a la U le falta un volante de salida. Ese que una la defensa con la volante. ¿Quién puede hacer eso? ¿Barco? No. ¿Por qué? Lugar, tampoco. ¿Por qué Barco no? Porque necesitas más calidad, necesitas mejor conducción, mejor panorama, arriesgar el pase, no solo tocarla 3, 4 metros. O sea, o sea creo, que, creo que Barco es más de, de destrucción, de, de corte. Pero Barco de tiene, 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 tiene no. el pase largo. Tiene que atreverse. No, no, no. De repente, tiene que atreverse. No, de, tiene repente, que atreverse. de repente Barco si lo, no rompe si línea, tiene, pero tiene... Veo, si lo tiene, no que lo ponga. Mejor en la U, no, no es que sea mi sobrino y todo el mundo lo sabe, mm. pero creo que es el que mejor pie tiene a la hora de pasar la pelota. Claro, no, el pero tema, eso, el eso tema, lo tiene que exponer. El, el, el no tema, tiene el despliegue da, claro. de, de Barreto, no. El no tema de la dinámica, ¿no? El de Burrugarra, no. El Para tema, mí la, el tema de la recuperación y la dinámica, romper líneas, ir al ataque. Ah. O sea, después, que tiene un buen cambio de orientación, buen pelotazo, sí. Ahora, pero el fútbol de ahora te pide ida y vuelta. Sí, claro. Veremos en la formación. El te pide ida y vuelta, En la formación de la mitad de la cancha, ahí vamos a ver qué quiere el profesor Compañero. Pero, escúchame, ¿cómo sales? ¿Cómo ¿Ah? sales? A ver, si pretendes, pre, pretendes salir jugando desde atrás, ¿quién es el que va a sacar la pelota? ¿Al, al, ¿Alonso? No. ¿Quina? ¿Tendría que ser? Poquito? ¿Tendría que apoyarse? Normalmente sales por ¿Mm? los laterales. Claro. ¿no? Santillán. Santillán sale Pero siempre, Santillán ¿no? es un jugador que, que no Normalmente tiene freno. Normalmente sale por, por, claro, por los laterales. Y el 6. Y el 6 se mete como central. Ya. Los backs se abren. O sea, los backs para se abren que la más. gente entienda el Yotun de la U. ¿Ok? Exactamente. Claro, que te ayude en la salida. No hay, no, porque después tienes a Murrugarra. Eh, no hay otro con esta pero, pero de repente también vamos, ahí vamos a ver, ¿no? Si prioriza el buen pie o la dinámica. Ahí vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Buen Porque pie en un o momento dinámica? A mí me, me, me gustaba Reto, ¿no? Uh -huh. Pero no sé por qué no se consolidó, ¿no? Mm. O sea, ahora, tanto volante de contención también un partido ponen uno, un partido ponen otro, otro partido ponemos cuando no consolidas, otro no problema, consolidas otro, otro partido vamos a probar con Burgarra, otro partido vamos a probar con Alfajeme, Alfajeme, el volante, contención, que está para la selección. Mira, ¿no? por ejemplo, está? por ejemplo, Melgar no Creo tiene. Que si se hubiese quedado en municipal... Hubiese ¿no? jugado más, de repente. De repente claro. hubiese jugado 10 veces Pero más. Claro, de repente. A, a, hay momentos en los cuales Barreto a veces rompe línea, ¿no? Me sí, acuerdo un pase sí. gol a, un pase gol a Valera de Capra, que haga gol de cabeza contra, contra San Martín. A veces desprende. Sería ¿Cómo Barreto... desprendió la vez pasada este, 
eh, Alfonso, eh, claro. Marco, y, y se entró y bien. Se entró. Le puso y, una y buena y un gol de Valera. Valera. No es que llegó al área, no, muy lejos del área, metió un centro a la, preciso a la cabeza. Mm. Claro. Ahora, pero, Por eso, eh, tiene buen pase. Tiene buen, buena técnica, pero el tema es la dinámica, ¿no? El tema es. ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer ahí Copanucci? ¿Va a haber uno de buen pie y uno, y uno rápido o va a querer dos eh, rápidos ahí? ¿Qué va, qué va, qué va a querer? ¿Va, va, va, ¿Va a pretender salir de, de atrás jugando o recuperar para salir rápido? Sí, va a pretender un bloque adelantado. Eso sí, no tengo dudas. Para mí es un riesgo hacer con, ¿Ah? con este plantel eso. ¿Y qué? ¿Vas a tirar tu atrás? Es un riesgo, no. Pero tampoco que la defensa cuánto es la... ¿Y a qué juegas? A 35 metros. Sí, a, a, pelear, 40 metros. a pelear la mitad de la cancha. A 40 metros. Escúchame. A pelear si la mitad gana, de la cancha. Si tú le ganas la espalda. Si tú, a adelantas a los, a los, si tú eres arriesgado no, y adelantas a los centrales... Pero tú no puedes arriesgar sí, por arriesgar. Pasa. Tienes dos no, centrales arriesgar lentos. Arriesgar, no, arriesgar con la convicción y trabajarlo. Ya. Ahora, yo te pregunto. Es lo más difícil. Te pregunto. Quintero, Polo, Quispe y Valera... Son jugadores que van a ser los primeros defensores, sí. van a apretar arriba, tienes recuperar, que buscar eso. recuperar alto Valera, prácticamente que buscar el área y no que haya Sería 60 un metros. De chip total, ¿eh? Que no haya 60 metros. Hacia, pasar, entre, pasar de ese fútbol al que pretende con Panucci, según Gonzalo, escúchame, escúchame. En, en dos semanas. Pero Valera, es si lo, Valera muy, no, si lo hace, Valera es ya un este delantero. campeonato ya lo perdió. Sí, no, ya fue. Ya, Yo ya te digo, en pensando... cuanto a la idea, en cuanto a la propuesta, ¿en cuánto está tiempo, pidiendo un fútbol totalmente distinto. ¿En cuánto tiempo se juega la... Segunda fase. La fase 2. ¿Un mes? No. Por lo pronto tiene que jugar ahorita con Huancayo, ¿no? Por lo pronto. Con Dame un segundo, ahorita tengo Tres semanas, creo, ¿no? Ahora, el, pero... el campeonato no para, sigue, ¿no? No hay interrupción. Sigue, sigue. No, no, hay, no hay interrupción. No hay interrupción. Tres semanas entonces. Pero en el tema de, Faltan dos en el, semanas. En el tema de presionar... Y tres semanas para... En el tema de presionar, es un delantero cargoso que va a presionar. Que marcar, es, es Valera, es que Valera, no solo, sí. No Valera, vale, claro. Valera, como se Pero bueno, que, tiene que ponerse el overall kit. Claro, el el, 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 el tema de Vilca, ¿no? Que ¿no? Vilca, de repente, por ahí no colabora tanto, pero tendría que colaborar. Eh, Quispe más de media punta, por favor. tiene que estar Quispe, Vilca, este... ¿Cómo se llama? Eh, Polo. Quintero. Eh, no. Quintero. Ah, Quintero. Polo también, no y Valera. Polo, ¿eh? no, ah, olvide, Polo. Son no, cuatro ahí. Polo, ¿eh? No son cuatro. Polo también, ¿eh? Entonces, tendría ver, que ser Polo por sí, derecha. Para mí hay tres fijos. Quispe, sí. Quintero y Valera. A ver, Luego, a sí. pelear el puesto... Vamos a ver primero qué sistema usa. Polo, Vilca. Claro. No. no, va a asegurar de repente con cuatro. ¿no? Ahora tiene que jugar ¿Cuatro, con tres, uno? Sí, por lo general. Yo veo eso. La U tiene ¿Y será más fácil hoy en día? ¿Cuánto no tienes uno? Eh, ocupar todos los espacios. Eso es lo que el plantel se ya. adapta. ¿Quién sería eh, para ti el, el lateral derecho? Porque Carballo es el arquero. Ha jugado, eh, por ejemplo, va a jugar nosotros... Corso, seguramente. Claro, Corso, Corso. o Ceballos, okay. que es el suplente. Corso. Ah, pero Corso, que no, Corso. Le va a quitar a Corso, ¿no? Ahora, eh, ¿se la jugará Corso. con Rugel, por ejemplo? Eh, un joven para ponerlo al costado de uno más yo creo este, que, yo creo experimentado que, yo creo no, que está jugando ah, Quina es, es Quina Alonso Quina más ¿no? Alonso o Cayetano. o Cayetano claro, esa es la, 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 la U y por la izquierda Santillán que es la, la salida Quina recontra fijo sí, sí. Claro, Quina, y Alonso ya, creo Quina, bueno. y Alonso fue el que bajó o Quina también bajó los dos los dos los dos y por izquierda Santillán y, y, y por izquierda Santillán Cayetano ahora, no la, 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 no, y ahora la lo de Cayetano de dinámica en la mitad de la cancha no es buena, ¿no? no o sea, bueno. La dinámica de Cayetano en la mitad de la cancha es... Que es... tiene muchos problemas con la pelota. Sí. Pierde muchos balones. Mm -hmm. no, no, no es un jugador técnico que te ayuda a salir, a distribuir, a, a tener el, el balón. De Ese repente puede llenar de confianza a Barreto, ¿no? Un jugador que creo que, que, que creo que necesita a alguien ahí cerca, que, que lo mejore, que lo potencie, porque en el torneo local puede dar algo más, creo yo. es el que más quita pelotas en la U? ¿Alfa Gemme? ¿O Barco? Pero Alfa no. también jugó muy poco, uh -huh. ¿no? No, no, no. Entre, entre ellos Barreto, creo, ¿no? Entre no. el Fargeme y, 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 y Barreto, prefiero que juegue Barreto. Tiene algo más de fútbol también. Si Barco es incluido, es para la salida. Claro, sería Barreto-Barco, de repente. No para marcar. Mm. Claro, tendría, ya, tendría okay, que asumir. Ya. Ahí está un poco ¿no? el dilema. Ahí la duda, ¿no? Y jugarías arriba con... Polo, para mí eh, Polo. ¿Quintero o no? Quintero fijo. Yo le pongo... No, por... es que Quintero o Polo, ¿eh? Yo le pongo a Polo. Por derecha. Yo Quintero. Por ejemplo, ¿qué hace con Quintero? ¿Qué hace, ¿Qué hace, hace la banda? ¿Qué hace la banda? Quintero tiene más gol. Y mejor tíralo a, a, ¿cómo se llama? A Polo por izquierda. No, pero puede jugar Polo también por derecha, Quintero por izquierda. Pero y puede jugar medio, los dos. Oh, Quintero, ¿cuándo ha visto jugar Quintero por izquierda? Sí ha jugado, ¿ah? ¿eh? Sí ha jugado Muy poco, ¿eh? partido. Sí ha jugado. Bueno, ya, pon a Polo por izquierda. Pon a Polo por izquierda. Puede jugar Polo ahí. Por ya, Polo por izquierda. Quintero por derecha, de media punta, de media punta, cerca al área, no a, los, no a la volante, cerca, cerca, cerca a Valera, Quispe y Valera. Es, es lo que le queda a la U. Es lo que tiene la U. Eh, el que está atrás del 9. Creo que tiene que ser Quispe. Media punta, Quispe. Quispe para mí no es interior o volante mixto, eh, como ahora sí, se llama, ¿no? Enganche. Ver, ¿sabes media qué?
tiene inconvenientes. Sería un, un equipo más de banda, ¿no? Consolidar, por ejemplo, el lado de Santillán con, con Polo, si es que lo cambias de banda, o el lado de Corso con Quintero. El fútbol de la U. O le está faltando pasa a la U un jugador que en ese 3-1 arriba le falte uno por izquierda. Uno que sea zurdo. Claro, a, a veces, alguien, alguien que desborde. O a veces obliga, alguien que gane en velocidad. A veces obliga que no le llegue el balón limpio. Ni, Quispe jugó ahí, pero no le dio bien. Por eso es que a veces obliga a Quispe a retroceder porque no le llega el balón limpio de la volante hacia la delantera. O sea, no le llega el balón limpio a los últimos metros. Por eso sí. obliga a bajar y a conectar. Y creo que pierde lo mejor, que es el, el, el uno contra uno. Lógico. Tiene que bajar siempre Quispe. Espera ahí. Claro, no le llega limpio la pelota. Ahora, yo he escuchado muchas voces. Araujo tiene que ser el entrenador, que no sé cuánto. Araujo, Araujo, Araujo. Había siempre el pensamiento Araujo en la directiva de a ver, en Ferrari, ¿no? Que es el que manda la U. Lo que pasa, Gonzalo, es que. Y que no dio los resultados Araujo, y dijeron, no, acá tenemos que traer un técnico extranjero. Araujo asume porque no había reservas. Su equipo es ese, el que ya empezó a competir. Entonces, mientras el pero, torneo reservas estaba en nada. Pero no le decían nada a Araujo si equipo. se iba a quedar, si se iba a ir. Primero dijeron que eran por tres fechas. Ya. Se acabaron las tres fechas y bueno, ahora y va siguió. a terminar el torneo y, y ya. Pero ya pasaron la, tres la, fechas, ¿cuántas siempre? fechas dirigió? No, ya olvídate, te pasó, sí, sí. Más, sí, más. Le sí. tocó dirigir y. Claro. Bueno, y, 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 el, balance, y el balance de, de Araujo, ¿cómo ha sido? Irregular. ¿Cuántos partidos perdió? A ver, vamos a, Uno. Vamos a revisar la lista. Uno, creo. ¿eh? Sí. Bueno, perdió con Belgar. Sí. No, empató con Cristal, empató con Manucci, le ganó su llana. Mucho empate, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto dirigió en total? Son cinco partidos. Exitosa. Gente. Ah, y nos estamos olvidando del compromiso contra Grau. Claro. A Grau le, a Grau le gana 1 a 0. Ya, otra victoria más. Allá, sí. en el norte. Un partido Son dos victorias. Increíble. Increíble. Son dos victorias, tres empates, una derrota. Sí, porque esto se da todo después del clásico, ¿no? Ahora, ¿veías algo diferente la U? Diferente. Diferente fue que incluyó el titular a Barco este, desde sí, que asumió. Varios y, partidos. Y lo bajó a Cayetano. Sí. ¿no? Y ahí medio que se ilusionó el pueblo crema diciendo, uy, acá tenemos el técnico, se queda Araujo, y, pero... Pero siempre se piensa en técnico más experiencia porque a veces... Ahora, ¿no le falta mejor plantel a universitario para pensar estoy en el título? diciendo que la U tiene problemas exitosa. en la mitad de la cancha de perfil de características Sí, se buscó tener... tener y algo... arriba no lo toca si sale campeón. Escúchame, ¿no son parecidos? Murrugarra, ya. Bar, Cuarma okay. M. Ok, pero no toca... Bueno, Guarderas es el más técnico de todos. No pero tocas arriba no nada. ¿Sale campeón? No. No. Hoy ves a Melgar eh, no. jugando muy bien, ¿no? no o sea, bien, y, y, no, y con no. un goleador Escúchame. como Cuellas... Entonces, no seas malo, pues ya. ¿Qué necesitas? Primero un volante. ¿Un 9? Un, un volante, otro delantero. No, pero está otro bien, delantero. Pero Valera, yo creo que es el otro delantero. Delante, si de y si no está Valera, por su Claro, si se lesiona. Por Zúcar, que es el segundo otro. atacante, ¿no? Sí, pero, sí, pero ya me estás hablando de un suplente. No se traer a un extranjero. No, pues, claro, bueno, de arranque me pides que, que cambio falta, dos mira, No se puede olvidar de jugar ni Quintero, ni Quispe, ni, mm. ni Polo. Potenciar, mejorar. Porque son jugadores o que sea, pueden destacar estamos, en Liga 1. Ante, estamos ante la conclusión de Oscar, por lo menos. Es que volvemos a lo de mismo. Que, Nos enamoramos de, de arriba, pero abajo es un el drama. El problema es atrás. Es atrás y en la mitad de la cancha. Claro, o sea, atrás, el corazón atrás, del equipo. Atrás. Sí, atrás. ¿Cómo sales? Si lo, Companucci lo, quiere, Companucci quiere hacer un fútbol desde campo propio. Jugando, va a, va a tener, no, no rifarla. Va a tener ¿no? que ser eh, qui, bueno, Quina con Santiago. ¿Quién conecta al equipo? ¿Y quién conecta y después, la mitad de la cancha? O sea, y después, por el lado de Corso es difícil salir. O sea, para que al menos jugar un poco y tener un poco menos de dinámica, va a tener que ser la salida atrás, Santiago, Quina, y tendría que ser Barco que baje, pero perder un poco de dinámica, pero tiene salida limpia. Uh -huh. Pero después, ida y vuelta, no hay. Hay un problema de conformación del plantel, uh -huh. ya no está Villamarín también, ¿no? Uh -huh. Un jugador que. ¿Por qué? Por bajo rendimiento. No, eh, lo, lo de Villamarín fue, sí, ya. Se, se acabó el contrato. Ah, Roberto. Roberto. Villamarín, Roberto. Y yo, claro, el, no el, otro la sí, el otro sí. Y Alfa Gémez se va. Perdón, este, Guarderas. Guarderas se fue ya. A, a Suyana. A Suyana. Se daba cuenta que no iba a jugar, ¿no? Sí, pero el problema es la UPA. Creo que su mejor decisión fue eso. Plantel. 